بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈین آرمی کے کمانڈر کے سامنے پاکستانی شہید کی لاش پڑی تھی اس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور لاش کی جیب میں وہ کاغذ ڈال دیا اور ساتھیوں کو کم دیا کہ اس کو پاکستان بھجوا دو یہ لاش تھی پاکستان کے بیٹے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی اور اس چٹھی میں کیا لکھا تھا اس کی حیرت انگیز داستان جان کر آپ بے اختیار چونک جائیں گے دوستو یہ بات ہے چار جولائی انیس سو ننانوے کی اس دوران پاکستان اور انڈیا کے درمیان کارگل کی جنگ چل رہی تھی کیپٹن کرنل شیر خان کو ٹائیگر ہل جانے کا حکم ملا جہاں پاک فوج نے تین مورچے بنا رکھے تھے جن پر دشمن نے قبضہ کر لیا تھا جب افسران نے کیپٹن کرنل شیر خان کو اچھی طرح بریف کیا تو کیپٹن شیر خان نے جواب دیا کہ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی دشمن کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دوں گا اگلی صبح ہوتے ہی کیپٹن کرنل شیر خان ٹائیگر ہل پر پہنچے اور وہاں دشمن کے مورچوں پر حملہ کر دیا حملہ اتنا خطرناک تھا کہ پہلے ہی حملے میں دشمن وہاں سے بھاگ نکلا کیپٹن نے وہاں کنٹرول سنبھال کر اپنے افسران کو آگاہ کیا اور مزید آگے بڑھنے کی بات چیت ابھی شروع ہی کی تھی کہ دشمن کی فوج نے پلٹ کر حملہ کر دیا اس جگہ پاک فوج کے سپاہیوں کی تعداد بھی کم تھی اور اسلحہ بھی بہت کم بچا تھا لیکن ایک چیز بہت زیادہ تھی اور وہ تھی ہمت پاک فوج کے سپاہی پوزیشن بدل بدل کر دشمن سے لڑتے رہے لیکن اسلحے کی برتری حاوی ہو چکی تھی پاک فوج کے سپاہی ایک ایک کر کے جامع شہادت نوش کرتے گئے اسی دوران کیپٹن کرنل شیر خان بھی زخمی ہو چکے تھے لیکن یہ بات دشمن کو پتا نہیں تھی اتنے میں کیپٹن شیر خان کو دشمن کے ایک سپاہی کی آواز سنائی دی جو زور زور سے گالی دے کر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ سارے مر گئے ہیں کیپٹن نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو دشمن کا فوجی پاک فوج کے شہید کے پاک چہرے پر لاتے مار رہا تھا اور بے حرمتی کر رہا تھا کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے شہید ساتھی کی مشین گن ہاتھ میں لی اور تاک کر دشمن کے فوجی کی طرف نشانہ لیا جو شہیدوں کی بے حرمتی کر رہا تھا شیر نے اپنا شکار گرا دیا اس کے بعد کیپٹن کرنل شیر خان نے وہاں پر موجود دشمن کے فوجیوں کو ایک ایک کر کے گرانا شروع کر دیا دشمن یہ سمجھا کہ شاید پاک آرمی کے دوسرے گروپ نے دوبارہ حملہ کر دیا ہے دشمن کا ایک ایک کر کے فوجی گرتا جا رہا تھا جس کی بوکھلاٹ میں دشمن الٹے پاؤں واپس اپنے کیمپس کی طرف بھاگ نکلا لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے ہی بیچ میں ایک پاکستان کا زخمی شیر ابھی زندہ تھا جب کیپٹن نے دیکھا کہ دشمن واپس اپنے کیمپس میں جا چکا ہے تو زخمی کیپٹن دشمن کے کیمپ میں گس گیا اور مشین گن کا بز کھول دیا تب جا کر دشمن کو یہ علم ہوا کہ ان کو مار مار کر یہاں تک لانے والا صرف ایک ہی شخص ہے اب دشمن کے فوجیوں نے کیپٹن شیر خان کو گیرنا شروع کر دیا لیکن جو کوئی بھی سامنے آتا جا رہا تھا وہ کیپٹن کی گولی کا نشانہ بنتا جا رہا تھا اور آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب کیپٹن کرنل شیر خان کی مشین گن میں گولیاں ختم ہو گئیں اتنے میں دشمن کا کمانڈنگ افیسر آیا اس نے کیپٹن کرنل شیر خان کو گھیر لیا اور ہتھیار ڈالنے کو کہا لیکن شیر کہاں ہتھیار ڈالتے ہیں کیپٹن نے قریب کھڑے دشمن کے کمانڈنگ افیسر کے سر پر بندوق کا بٹ مارا تو کمانڈنگ افیسر نے فائر کا حکم دے دیا دشمن کی بندوق کے دہانے کھل گئے اور کیپٹن کے سینے میں دشمن کی گولیاں اتر گئیں شہادت کی گھڑی آ چکی تھی وہ نیچے گرنے ہی والا تھا کہ اس کے ذہن میں بزرگوں کی ہدایت گنجی کہ بیٹا اگر کبھی شہادت کا وقت آئے تو دشمن کے سامنے اپنا سر اور سینہ جھکنے نہ دینا وہ ایک ہی جھٹکے میں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ہاتھ میں موجود مشین گن کے سہارے بیٹھ گیا اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی لیکن اپنا سر اور سینہ چکنے نہیں دیا دشمن کے جوان اور افسر حیرت کی تصویر بنے کھڑے دیکھتے رہے اتنے میں دشمن کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر شہید کی لاش کی بھی حرمتی کرنا چاہی تو اتنے میں دشمن کے کمانڈنگ افیسر ایم ایس باجوا نے سختی سے اپنے سپاہیوں کو منع کر دیا وہ کیپٹن کرنل شیر خان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سحر زدہ ہو گیا اور بولا کہ یہ بے حد جیدار فوجی تھا اس کی بہادری نے میرا دل جیت لیا ہے کمانڈنگ آفیسر ایم ایس باجوا نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی وردی کی جیب میں ڈال دیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ پاکستان بھجوا دو کیپٹن کی لاش جب پاکستان پہنچی تو ان کی جیب سے وہ چٹھی نکلی جس پر لکھا تھا کہ ٹویلتھ این ایل کے کیپٹن کرنل شیر خان انتہائی بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑے انہیں ان کا حق ضرور دینا چاہیے جب یہ خبر کیپٹن شیر خان کے ساتھیوں اور گھر والوں تک پہنچی 
तो उनका सर फखर से बुलंद हो गया जब दुश्मन के कमांडर ने शहीद की बहादुरी की तारीफ कर दी तो सोचें कि असल में उसने किस तरह की बहादुरी दिखाई होगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कैप्टन कर्नल शेख खान शहीद की बहादुरी के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा तो इन आप दोस्तों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफि